সোনা এখন যাচ্ছে বিশ্বকর্মা ঠাকুর আনতে ওর ঠাম্মির সাথে সোনা টাটা করে যাও বলো আমি ঠাকুর আনতে যাচ্ছি সোনা গেল এখন ওর ঠাম্মির সাথে ঠাকুর আনতে বিশ্বকর্মা ঠাকুর আর আমার এদিকে ঘরে রাখার আজকে প্রচুর কাজ আছে কাল যেহেতু বাড়িতে পুজো তো পুজোর আগে তো জানো অনেক কাজ থাকে একটা বাড়িতে তো আজকে ভীষণ কাজে ব্যস্ত থাকবো তো সব কিছু যদি পারি তোমাদের সাথে অল্প অল্প করে শেয়ার করব তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আর চ্যানেল ইনসাইড ফ্যামিলি টকস তো চলো সারাদিন কি করছি না করছি সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো ভিডিওটা তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো ওর বাবা মাংস আনতে গেছিল বাড়ি চলে এসেছে আমি বললাম যে সোনা তো ঠাকুর আনতে গেছে বলছে তাহলে চলো যাই দেখাই ঠাকুরটা ওখানে অনেক ঠাকুর থাকে তো চলো তোমরা তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি ভেরি গুড মর্নিং সবাইকে চলুন যাচ্ছি আমাদের যেহেতু আমরা পালপাড়াতেই থাকি ঠাকুরের কোনো অভাব নেই এখানে চারিদিকে ঠাকুর আর ঠাকুর তো চলুন দেখাচ্ছি গেট খোলাই রেখেছি এই আমাদের ঠাকুর চলে এলো সোনা গিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলো সোনা কেমন আছে ঠাকুরটা যেতেও পারলাম না তার আগেই ঠাকুর নিয়ে চলে এসছে সোনায় সেই জন্য দেখাতে পারলাম না ভালো করে যাই হোক পুজোটা তো অবশ্যই দেখাবো আগামীকাল পুজো রয়েছে খুব সকাল সকাল আমাদের বাড়িতে পুজো হয় ঠিক আছে এবার ফ্রেশ হয়নি গাড়িটা ধুতে হবে গাড়ি ধুতে হবে বাইক ধুতে হবে অনেক কাজ আছে আজকে রবিবার ঘর পুরো এলো মেলো এই যে সোনার মা পুরো রেডি করছে সব ঠিক আছে এদিকে দেখা ও রে বাবা চল আমরা ছাদে যাবো ঘুরি উড়াতে যাবি তাহলে তার আগে খেয়ে নিতে হবে কিন্তু না খেলে কিন্তু যাওয়া যাবে না খেয়ে নিবি তো সব সত্যি প্রমিস ঠিক আছে তারপরে কিন্তু ঘুরি উড়াবো ঠিক আছে তুই কাকাইকে নিয়ে যাবি কাকাই খুব ভালো ঘুরি উড়ায় কাকাইকে বল কাকাই চলো ঘুরি উড়াবো আজকে ঠিক আছে সব ঘুরি কেটে দেবো ভোকারটা বাবা এখন গাড়ি ধোয়াচ্ছে কালকে বিশ্বকর্মা পুজো আজকে তো গাড়ি ধোয়াতে হবে বড় গাড়িটা ধোয়ানো হয়ে গেছে ওটা আগেই ধুয়ে এনে রেখেছে আর এটা নিজেই ধুয়ে নিচ্ছে আর যা ভিড় হবে কোথাও ধোয়ানোও যাবে না ভালো করে ধুয়ে ও না বাইক আমরা বাড়িতেই ধোয়াই গাড়িটা চার চাকাটা মাঝে মাঝে বাড়িতে ধোয়াই এবার মাঝে মাঝে নিয়ে যাই
গাড়ি ধোয়া কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু আজকে গাড়িটা পালিশ করতে পারবো না কারণ প্রচুর আজকে কাজের চাপ রয়েছে ঠিক আছে গাড়িটা দেখাচ্ছি কারণ এটাই আমার সুখ দুঃখের সাথী বলা যায় লাস্ট দশ বারো বছর ধরে আমার সাথে রয়েছে দশ বারো বছর এক্স্যাক্টলি বলা যায় না বারো বছর আমার সাথে রয়েছে আর এটার নাম হচ্ছে আমার হামসাফার আর ওই হচ্ছে আমার অ্যাফ্রোডাইট ঠিক আছে দুটোই আমার সাথী আর এটা আমার বেশি সাথী কারণ এটা আমার লাস্ট দশ বছর ধরে পুরো একদম কাজের শুরু থেকে রয়েছে আমার প্রফেশনের তো আমি রিয়েলি আমার প্রাউড অফ ফার কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে এইটা রয়েছে বলেই আজকে আমি কাজটা করে ভালোভাবে চলতে পারি কারণ গাড়ি যতটা না চলে বাইক তার থেকে বেশি চলে প্রত্যেক দিনই অলমোস্ট পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার আমার লোকালি চালাতেই হয় আর যেদিন দূরে যাই বসিরাট বনগা সেদিন হাবড়া সেদিন তো আরও বেশি চলে যাই হোক দেখাচ্ছি গাড়িটা ফাইনাল টাচ ঘরের কাজ একদিকে করতে করতে রান্না এসে গেলাম রান্নাটাও তো করতে হবে এই ঝটপট জাস্ট মাংস আর ভাতটা রান্না করব। করে আবার ঘরের কাজে লেগে যাব এই রান্না করতে করতে কাজ করব সময় নেই কি বলছো এই দেখো মশলা বসানো হয়ে গেছে আমার এবার মাংস দেবো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে দেবো আর ভাত হয়ে এসছে প্রায় আজা তোমাদের মাংস রেসিপি দেখালাম না অনেক বার দেখিয়েছি আমার চ্যানেলে আছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো এই যে আমার মাংস আলু দিয়েও ভালো করে কষানো হয়ে গেছে দেখো সাইড দিয়ে তেলে ছেড়ে দিয়েছে এখন একটু উষ্ণ গরম জল দিয়ে দেবো আজ একটু ঝোলঝোলি করব ওই জন্য বেশ অনেকটাই জল দিয়ে দিয়েছি কারণ আজকে শুধু মাংস আর ভাত হবে ওই জন্য আজকে একটু ঝোলঝোল করবো যিনি হারমোনিয়াম দেখছেন উনি হচ্ছেন আমার বান্ধবীর বাবা তো কাকুকে আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম যেহেতু হারমোনিয়াম সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই উনি নিজে যদি একটু আমার সাথে যান তাহলে খুব ভালো হয় আমার জিনিসটা কিনতে তা কাকু আমার এক কথাতেই চলে এসছেন এবং নিজে খুব ভালোভাবে যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করে আমাকে হারমোনিয়াম কিনতে সহযোগিতা করছেন হঠাৎ হারমোনিয়াম কেনার তার কারণ আছে কারণটা আপনাদেরকে দুটো দিন পরে জানাব বাবা এসে গেছে হ্যাঁ কই এই দেখো কি নিয়ে এসছে তোমার বাহ কি সুন্দর হারমোনিয়াম বাহ সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ চলবে কেন ওটা বাজবে সরে যাও দেখি দইটা দেখে দিই এটা তো বাজবে
তা তুমি তুই দেখ পাজে কেমন বাজে হারমোনিয়ামটা তো নিয়ে এলাম সত্যি কথা বলতে গেলে কাকু না থাকলে আজকে হারমোনিয়াম আমার কেনা হতো না লাস্ট কয়েকদিন ধরে শুধু হারমোনিয়াম আমি দেখেছি কিন্তু কাকুকে আমি কিছু জানি না যেহেতু সেই জন্যই কাকুর স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম যে আজকে রবিবার যদি কাকু একটু সময় দেয় একটু কথা বলি মা তো একটু যদি সময় দেন তাহলে আমাদের হারমোনিয়ামটা হয়ে যায় যাই হোক কাকুর বাড়িতে সকালবেলা গেলাম তো কাকু বললেন যে ঠিক আছে আজকে রবিবার আছে যখন সময় আছে সত্যি কাকু অনেক যত্ন সহকারে পুরো নিজের বাড়ির হারমোনিয়ামের মতো করে চেক করে নিয়ে আসলেন মানে আমি নিশ্চিন্ত যে একটা ভালো জিনিস কাউকে দিতে পারবো কাকে দেব সেটা তো অবশ্যই জানাবো তার জন্য বৃহস্পতিবারের দিন অবধি একটু ওয়েট করতে হবে ঠিক আছে এবার যাই আদার্স কাজগুলো শেষ করি তাড়াতাড়ি বেজে গেছে কিন্তু আমাদের ম্যাডামের এখনো কাজ কমপ্লিট হয়নি স্নানও করেনি এখন আমি একটু আগে স্নান করলাম সোনাকে খাওয়ালাম ঠিক আছে এখন সোনাকে আমি একটু ঘুম পাড়িয়ে দেবো তাই তো এখন আমি আর সোনা ঘুমাবো সকালে না বিকালবেলা ফলে সন্ধ্যাবেলা আগে একটু ঘুরিটা ওড়াতে হবে তাই তো আচ্ছা তারপর আবার বিকালে বাজারে যেতে হবে কালকে বিশ্বকর্মা পুজো প্রচুর বাজার করার বাকি আছে সেটা কাল বাজারে গেলে দেখতে পারবে এখন আর অত বেশি কথা নেই তাড়াতাড়ি চলো আমরা শুয়ে পড়ি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে টাটা খাওয়া দাওয়ার পরে প্রচুর কাজ ছিল কাজ আজকে আর শেষই হচ্ছে না তার মধ্যে আমরা এখন সন্ধ্যাবেলা রেডি হয়ে গেছি আগামীকাল তো বিশ্বকর্মা পুজো সকালবেলা থেকে বুঝতেই পারছেন প্রচুর তোজোর চলছে এই যে ম্যাডাম এখন ফর্দ দেখছেন ঠিক আছে তো এখন যাচ্ছি বিশ্বকর্মা পুজোর বাজার করতে বারাসাত বড় বাজারে চলুন আপনাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করব আর কিছু বলবেন ম্যাডাম আমার এখন ভয় লাগছে বাজারে গিয়ে দেখবো হেভি ভিড় ভিড় তো হবে ঠিক আছে চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাই চলে এসছি কাকুর দোকানে আমি এই কাকুর দোকান থেকে ফল নিয়ে শোনার এটা হচ্ছে বড় বাজারের কালী মন্দির হচ্ছে কালী মন্দির এই যে বউ হন্ত তন্ত হয়ে যাচ্ছে বাজারে আজকে ডাব হচ্ছে চল্লিশ টাকার নিচে কেউ দেবে না আর এই কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা করে যাচ্ছে সবাইকে আরে কুড়ি টাকার ডাব আজকে পাবে না তুমি আরে নাও আরে ওরাও তো একটা দিন ব্যবসা করবে এই পেয়েছে দাদু রাগ করেছে ডাব দেবে না কুড়ি থেকে শুরু হয়েছে পঞ্চাশ টাকা এসে দেবেছে ও বাবা একটা ডাব নাকি পঞ্চাশ টাকা এটুক সাইজ ঠিক আছে ভাইয়ের কাছে যদি দরদাম করে ডাব পছন্দ হয় তো ভালো 
তিরিশ টাকা ডাব পাচ্ছে না তিরিশ টাকায় আজকে ডাব কেনার চ্যালেঞ্জ দিয়েছি ওকে তিরিশ টাকার মতো ওকে ডাব কিনতেই হবে একটাই লাগবে তোমার ভাই আমার সাবস্ক্রাইব করে দেবে বলেছে তিরিশ টাকায় ডাব দিয়ে থ্যাংক ইউ কমপ্লিট তিরিশ টাকা ডাব এখন শুধু এখন শুধু বাকি রয়েছে হচ্ছে ফুল মিষ্টি এই দুটো নিলে হয়ে যায় আজকে মালদার চড়া দাম এইগুলো ভালো ছিল না মাসি নাকি একই ছোট মালা গুলো কুড়ি টাকা করে তো আর এগুলো চল্লিশ আর ওগুলো পঞ্চাশ ঠিক দাম এবার চলে এসছি মিষ্টির দোকানে বাড়ি চলে এসেছি বাড়ি চলে আসার পরে যেহেতু সোনাকে নিয়ে যায়নি ওর মনটা একটু খারাপ ছিল সেই জন্য সোনা বলছে বাবা চলো আমাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে তাই আবার ওকে নিয়ে একটু বেরোবো যাই একটু আশেপাশে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি বেচারা সারাদিন আজকে বেরোয়নি বাজারও করতে নিয়ে যায়নি সকালবেলা কোথায় যাবি ঘুরে আসবি চলে সবার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন শোয়ার পর্ব সোনা আজকে নিজের বিছনাটা নিজেই করবে বলেছে সেই জন্য সোনাই আজকে রেডি হচ্ছে তাই তো সোনাই তো সবাই কি একটু গুড নাইট বলে দাও সবাই বলো কালকে বিশ্বকর্মা পুজোতে এসো আমাদের বাড়িতে তুমি কিছু বলবে তুই তো শেষ করবি না তুই তো বলতেই থাকবি যত হ্যাঁ ঘড়ি ঘুড়ি সব হয়েছে ঠিক আছে এবার এবার ঠিক আছে তাড়াতাড়ি লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো